ሳባን ከተቋጠረ በኋላ የመለዘ ዜና የክርስቲና እናት ልጅ የሆነው ኢሳይያስ ወልደ ጊዮርጊስ የቤተ መንግስቱ አና ሐላፊ ወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤል ደግሞ የቀድሞ ደህነት ሐላፊ ከንፈ ገብረ መድን ምክትል የደህነት ሹም ሆኖ እንዲሰራ ተደረገ ሽጥ የመቱ ዝጥናራት ታመተ ምረት ላይ የደህነት ሐላፊው ከንፈ ገብረ መድን በድንገት መሞቱ ተሰማ ይህንን ተከትሎም የሟቹን ክንፈ ገብረ መድንን ቦታ ማን ሊተካው ነው የሚለው ጥያቄ በብዙዎች ዘንድ መነሳት ጀመረ ምናልባት በወቅቱ የሟቹ የደህነት ሚስተር የክንፈ ገብረ መድን ምክትል የደህነት ሹም ይሆነውና ቀደምት የውሃ ታጋ የነበረው ወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤል ይህንን ቦታ ሊተካ እንደሚችል በርካቶች ግምታቸውን አስቀምጡ ቆይቱ የሆነው ግን ከዚህ በተቃራኒው ነበር የክንፈ ገብረ መድህን ድንገተኛ ሙት ያስደነገጠው የህውሃት ቡድን የደህነት ምክትሉን ወልደ ስላሴን ዋና የደህነት ሐላፊ አድርጎ ቦታው ላይ ሲያስቀምጠው ቀረ ለዚህ ዋናው ምክንያት ወልደ ስላሴ ችኩል ያልተማረና ብቃት የሌለው ሰው መሆኑ ነበር እናም ለዚህ ቦታ ይመጥናል ተብሎ የታመነበት ሰው ለዝምርት ከተላከበት አሜሪካ ቴክሳስ ግዛት ባስቸኳይ ወደ አዲስ አበባ እንዲመጣና ቦታውን እንዲስተዛዘ ናም ይሄደነት ሐላፊነት ሹመት ማንንም ባልጠበቀው መልኩ ለበርካቶች እንግዳ ለሆነው ይግል ለሰብ ተሰጠ ይህ አዲሱ የበራይ መረጃና ደነት ሐላፊነት ሹሙ ግል ለሰብ በብዙዎች ዘንድ ያልተጠበቀ ሰው ሆኖ ነበር የተገኘው እናም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ይህ ማንነቱ የማይታወቀው ስውሩ ይደነት ሰው ለ15 አመታት ያህል እንደ ሰው ሳይታይ እንደ ጭራቅ እየተፈራ የሚፈጽመውን ሰቆቃ አንድ ብሎ ጀመረ ናም ይህ የሀገርና ህዝብን ደህነት የማስከበር ስራን እንዲያስፈጽም የደህነት ሐላፊነት ሹመትን ማንንም ባልጠበቀው መልኩ ለበርካቶች እንግዳ ለሆኖ ይግል ለሰብ ተሰጠ ይህ አዲሱ የበራይ መረጃና ደህነት ሐላፊነት ሹሙ ግለሰብ በብዙዎች ዘንድ ያልተጠበቀ ሰው ሆኖ ተገኘ እናም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ይህ ማንነቱ የማይታወቀውና የደህነት ሹሙ አቶ ክንፈን ጨምሮ መለስ ዜናዊነና ላንጋፋ የውሃት ታጋሽ ሞት ተጥያቂ ነው የሚባለው ስውሩ የደህነት ሰው ለ17 አመታት ያህል እንደ ሰው ሳይታይ እንደ ጭራቅ እየተፈራ የሚፈጽመውን ሰቆቃ አንድ ብሎ ጀመረ ለመሆኑ ይህ የደህነት መስራ ቤቱን ዋና ዳይሬክተርነት ከማሽ ክንፈ ገብረ መድን ከተረከበበት ከ994 ጀምሮ እስከ 2010 ባሉት ጊዜያት ለ17 አመታት ያህል በደህነት ያላፊነት ስራቸው በነበሩባቸው አመታት በርካታ ኢሳባይ ድርክቶችን ፈጽመዋል በሚል በርካታ ክሶች የሚቀርቡበት አቶ ጌታቸው አሰፋ እንዴት ወደዚህ ስልጣን ሊበቃ ቻለ የበራይ መረጃና ደህነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር በመሆን ኢትዮጵያን ያለከልካይ በግፍ ሲገድል ሲያስርና ሲያሳድር ኑሯል የሚባለው አቶ ጌታቸው አሰፋ እንዴት የተሳቀቀን እጃችንን ባፋችን ጭነን እየተገረምን የምንሰማቸውን የስቄትና የግፍ ትርክቶችን እንደሚባለው የምር ፈጽሟቸዋል ከፈጽማቸውስ እንዴት እነኚህ ላለፉት በርካታ አመታት የፈጸማቸው ኢሰባዊ ድርጊቶች የታወቁ የህዋ ስራ አስፈጻሚ ብቻ ሳይሆን የአያዲክ ስራ አስፈጻሚ አባል ሊሆን ቻለ በርካቶች እንዲህ ያለ የሐሳብና አመልካከት ንጻነት እንደውን ጀል የሚቆጥር ግለሰብ ያንድ ሀገር የመረጃና ደህነት ሐላፊ መሆኑ በራሱ ያሳቀቃል ካሉ በኋላ ስላቶ ጌታቸው የፖለቲካ አቋምና አመለካከት ለማወቅ የዊክሊክን መረጃ ማንበብ ጥሩ ምልከት አይሰጣል ይላሉ። እኛም ስለ ጌታቸው አሰፋ የተጻፉ የተነገሩ ነጥቦችን ከተለያዩ ምንጮች ያገኘናቸውን መረጃዎች በማሰባሰብ እንደወረደ ቀጣዩን ዘገባ ይዘንቀርበናል። አዲስ የደህነት ሐላፊ ጌታቸው አሰፋ የደህነት ሐላፊውን ሹም እንጂ የቤተ መንግስቱን ወይንም የመለዘናውን ጥበቃ 
አይመለከተውም ነበር በወቅቱ ይጉዳ የሚመለከታቸው ለመለዚህ ላይ ቅርበት አላቸው ስለሚባል በደነት ሐላፊዎች ምሬ የሚፈሩት ሁለቱ ሹሞች ወልደ ስላሴና ኢሳይያስ ነበሩ መለዚህ ላይ ወደ ውጭ ሀገር በሚሄድበት ጊዜ መንገዱ እንዲዘጋና ጥበቃ እንዲደረግ የቤተ መንግስቱ ጥበቃ ሐላፊ ኢሳይያስ ወልደ ጊዮርጊስ ቀጥታ ግንኙነት የሚያደርገው ወልደ ስላሴ ጋር እንጂ ዋና የደህነት ሐላፊ ሆኖ ከተሾመው ጌታቸው አሰፋ ጋር ሳይሆን ከመክትሉ ወልደ ስላሴ ጋር ነበር ሁለቱ ሹሞች ወልደ ስላሴና ኢሳይያስ ምንም እንኳን በስልጣን ተዋረድ ቢበልጣቸው ለጌታቸው አሰፋ ከታች ወደ ላይ ተዛዝ ይሰጡ ስለነበር በዚህ ምክንያትም የመለስ ቤተ መንግስት ሹሞቹ ኢሳይያስና ወልደ ስላሴ ከደህነት ሐላፊው ጌታቸው ጋር የበላይ ለመሆን በሚያደርጉት ፍትጊያ ቀን የሚያጠባብቅ ቁርሾ ውስጥ ገቡ የመለስ ቤተ መንግስት ሹሞቹ ኢሳይያስና ወልደ ስላሴን በስልጣን ተዋረድ የደህነት ሐላፊው ጌታቸው ይበልጣቸው የመለስ ቅር በመሆናቸውና መለስ ጌታቸው ፖለቲካው ውስጥ እንዲገባ ስለማይፈልግ ሁለቱ ሹሞች የጌታቸው የበላይ እንዲሁም ፈላጅ ቆራጭ ነበሩ ይሁን እንጂ ይሁን የታየቀጠለው እስከዚህኛው ክስተት ድረስ ብቻ ነበር በዚህ ወቅት በቴሌቪዥን ዜናዎችና መግለጫዎች የማይጠፉት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ካለውቷቸው ድንገት ከ45 ቀናት በላይ ከቴሌቪዥን መስኮት ተሰወሩ። እናም በተለያዩ ሚዲያዎች ስለ ህመማቸው ከዚያም አልፎ ስለሞታቸው ምን ነገር ጀመረ? ቀጥሎም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉበት ቦታና የጤና ሁኔታ በይፋና በውል ያለመረጋገጡ ሁኔታ የተለያዩ ወገኖችን በማወዛገብና በማነጋገር ቆይቶም የነን አሉባልታ ተከትሎ ኢሳት የተባለው ቴሌቪዥን ጣቢያ የብሔራዊ መረጃና የደህነት ምንጭን ጠቅሶ የደህነት ሹሙ አቶ ጌታቸው አሰፋ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ህመም ተከትሎ ጎንበስ ቀና ማለቱ ያስተዛዝባል አሉ በሚል ርዕስ ቀጣዩን ዜና ይዘውጣ የደህነት ዋና ሹም አቶ ጌታቸው አሰፋ ሰሞኑን ዋና ዋና የሚባሉ የኢሚግሬሽንና የውጭ መረጃ ሰራተኞችንና በተለያዩ ተቋማት የተመደቡ የደህነት አባላትን ሰብስበው ባቶ መለስ ዜና የደህነት ሁኔታ ላይ ገለጻ ሰጥቷል ከስብሰባው በፊት በከፍተኛ የስልጣን እርከን ላይ ለሚገኙት የደህነት አባላትና የመንግስት ባለስልጣናት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ህመም ተከትሎ ጎንበስ ቀና ማለቱ ያስተዛዘባል በሚል ርዕስ ባለ ሁለት ገጽ ደብዳቤ ጽፈው አሰራጭተዋል ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ጌታቸው በደብዳቤያቸው አቶ መለስ ዜናዊ በህይወት መኖራቸውን እንደ ማንኛውም ሰው መታመማቸውን እንደ ማንኛውም ሰው ዕረፍት እንዳስፈልጋቸውና በሐኪማቸው ምክር ከስራ እንደተገለሉ ከዚህ ውጪ የሚናፈሰው ወሬ ትክክል እንዳልሆነ ህክምናቸውንም በአውሮፓ ውስጥ በጥሩ ሁኔታ እየተካተሉ መሆኑን ገልጸዋል። ኢሳት በመጀመሪያ ወሬውን ካሰራጨ በኋላ በህብረተሰብ ውስጥ ዲጂታል ይፈጠር መቻሉን በኢሳት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ያላቸው አመልካከትና ከነማን ጋር እንደሚሰሩ የሚታወቅ መሆኑን ደብዳቤው ያትታል። ይናጋጣሚ በመጠቀም ኢሳትና በኢሳት ዙሪያ ያሉ ሰዎች ለውጥ ይመጣል ብለው እንደሚያስቡ ካተተ በኋላ አቶ መለስ ዜናዊ እንደ አንድ ግለሰብ እንጂ እንደ ፓርቲ መታየት እንደሌለባቸው ይመክራል። አቶ መለስን እንደ አንድ ፓርቲ አድርጎ መቅጠሩ ስተትመውን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ጌታቸው አቶ መለስ ከታጋዮችና በትክሉ ዘርፍ ካሉ ታጋዮች መካከል እንደ አንዱ እንጂ የተለየ ሰው ተደርገው መታየት እንደሌለባቸው ገልጠዋል። ይህን እንደብዳብ የለመጻፍ የተፈለገው ማንኛውም በመረጃ መስራ ቤት ውስጥ የሚሰራ ሰራተኛና የመንግስት ባለስልጣን ማወቅ ስለሚገባው ነው የሚለው ዮሐና ዳይሬክተሩ ደብዳቤ ይሁን እንጂ ሰራተኞች ብቻቸው ማወቃቸው በቂ ባለመሆኑ በህብረተሰብ ውስጥ በመግባት የማሳመን ስራ መስራት እንደሚገባቸው ያሳስባል አቶ ጌታቸው ይህን እንደብዳቤ ለመጻፍ የተገደዱት ነባር የህዋ አጣጋዮች የሚያምኑባቸው ሰዎች ባህሪ መለወጥ በድርጅት ውስጥ የሚታየው የስልጣን ፉክክር እንዲሁም በደህነት መስራ ቤት ውስጥ የሚታየው ሁኔታ ስላሳሰባቸው ነው የደህነት ሹሙ የጻፉ ጽሁፍ የህዋት መስራቹ አቦይ ስፋት በመገናኛ ብዙሃን እየቀረቡ ከሚናገሩት ጋር ተመሳሳይነት አለው በሌላ በኩል ግን አቶ በረከት ስሙን በመገናኛ ብዙሃን እየቀረቡ ስለ አቶ መለስ ዜናዊ ልዩ ያመራር ችሎታ በፖለቲካው ስላላቸው ልዩ ኃላፊነት ከሚናገሩት ጋር የሚቃረን ነው አቶ በረከት አቶ መለስን ልዩ ችሎታ ያለው ሰው አድርገው በማቅረብ የግልዝናቸውን የገነቡ ሲሆን የህዋት አመራሮች በበኩላቸው ያቶ መለስም ሚና ዝቅ በማድረግ ያቀርቡ ነው ይሁን እንጂ ይሄደነሽ ሹም ጌታቸው አሰፋ ማስተባበያ መናቀርቶ ሐምሌ ወር ላይ እኩል ለሊት የኢትዮጵያ حزب ለማመን ረጅም ጊዜ ፈጀበትን ኡነት ድንገት ለመስማት ተገደደ ኢትዮጵያን ላለፈው 21 አመታት በከፍተኛ ብስለትና በቃት የመሩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ተናስተልን ተመልካቾቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት መለያታቸውን የኢትዮጵያ መንግስት ይፋ አደረገ
ከ983 ዓመተ ምህረት እስከ 2004 ዓመተ ምህረት ድረስ ኢትዮጵያን በብቸኝነት የመረው የመለስ ዜና የሞት ኡነት መሆኑ ተረጋገጠ የመለስ ዜናይ ድንገተኛ ሞት በሁለቱ ሹሞች ወልደ ስላሴና ኢሳይያስ እንዲሁም በደነት ሐላፊው ጌታቸው አሰፋ መካከል ያህል የሚዛለው ጥም በማስከተሉ ቀደም ብሎ የተጀመረውን ፍትጊያና ያለውን ምስቅልቅል ያጠራውና ማናለቃ ማን ሎሌ እንደሆነ በግልጽ ያሳየ መምጣት ጀመረ የነን የወልደ ስላሴን ከስልጣን መሰናበት ዜና በተመለከተ ከፍተኛው የደህነት ሹም ከስልጣን ተነሱ በሚል ራስ እየሩሳሌም አርያ የሰኘ ጻፊ በጁን 16 2013 ኢትዮጵያን ቮይስ በተሰኘው የደረገ ጽጋይ ጻላይ በጻፈችው ጽሁፍ ጉዳዩን በዝርዝር እንደሚከተሉ አቀርባው ነበር የዋት አባልና የሀገር ውስጥ የደህነት ዋና ሐላፊ አት ወልደ ስላሴ ከስልጣናቸው እንዲነሱ መደረጉን የቅርብ ምንጮች አስተውቁ ወልደ ስላሴ ከስልጣን እንዲነሱ ያደረጉት የደህነት ዋና ሹሙ አቶ ጌታቸው አሰፋ መሆናቸውን ምንጮቹ ጠቁመዋል የሁለቱ ሹማ ምን ተጸብ ውስጥ ለው ሲብላላ ቆይቶ መጨረሻ መፈንዳቱም ታውቋል በመቀል በተካሄደው የፓርቲው ጉባኤ አቶ ጌታቸው የፓርቲው ማዕከላይ ኮሚቴ አባል ሆነው እንዳይመረጡ ሰፊ ቅስቀሳ ሲያካሄድ የቆየው ወልደ ስላሴ በመጨረሻም ያባላት ምርጫ ሲካሄድ ባቀረቦ ተቃውሞ ላይ ጌታቸው የተሰጠውን የፓርቲና መንግስት ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጣ አይደለም ያላሙዲ ተላላኪና አሽከር ሆኗል ያላሙዲ አገልጋይ ሆኗል ስለዚህ በማዕከላይ ኮሚቴ ያባልነት መተካት የለበትም ሲል መናገሩን ያስታውሱ ምንጮቹ የወልደ ስላሴ ተቃውሞ ተቀባይነት ባለማግኘቱ አቶ ጌታቸው በማዕከላይ ኮሚቴ ያባልነታቸው እንዲቀጥሉ መደረጉን አያይዘው ገልጿል አቶ ጌታቸው በቅርቡ ወሰዱት ያጸፋር ምጃ ወልደ ስላሴ ከአገር ውስጥ ደህነት ሐላፊነታቸው እንድነሱ በማድረግ እንደተበቀሏቸው ማውቅ ተችሏል ግማሹ በመቀሌ ቀሪው ደግሞ በጎንደር ተወልደው እንዳደጉ የሚነገርላቸውና ስካውን ድረስ የት እንደተወለዱ እርግጠኛ የሆነ መረጃ የሌላቸው በሰባዎቹ መጀመሪያ አመታት ህዋትን የተቀላቀሉት አቶ ጌታቸው በአብዛኛው አመራር ጥሩ ሰው ነው ላመነበት ነገር ወደ ኋላ የማይፈገፍክ ተብሎ እንደሚነገርላቸው ምንጮቹ ተቀመዋል በመዋቹ የደህነት ሹም ክንፈ ገብረ መድን ተተከተው በ1994 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን የመጡት ጌታቸው አሰፋ በተጨባጭ ሙስና ፈጽመዋል የሚል መረጃ እንደሌለ ያመለክቱት ምንጮቹ ነገር ግን በአብዛኛው ባለስልጣን የሚፈጽመው መጠነ ሰፊ ዘረፋና ሙስናን በተመለከተ በርካታ መረጃና ማስረጃ በጌታቸው እጅ እንደሚገኝ አያይዘው ገልጸዋል በሌላም በኩል በ1994 ዓመተ ምህረት በደህነት ቢሮ የበታሽ ሹማምንት ሆነው ባቶ መለስ ከተመደቡት መካከል ኢሳይያስ ወልደ ጊዮርጊስና ወልደ ስላሴ እንደሚገኙበት ያስታወሱ ምንጮቹ አክለውም ሁለቱ የህዋት አባላት ከስር ሆነው ፈላጅ ቆራጭ አመራር ይሰጡ እንደነበርና በዚህ ተግባራቸው ከጌታቸው ጋር የከረረው ዝግብ ውስጥ ገብተው መቆየታቸውን አስታውቀዋል ኢሳይያስ ካቶ መለስና ሰባት ጋር ዝምድና እንዳለው ማውቅ ተችሏል በተለይም በዚህ ጣልቃ ገብ አሰራር ተማሮ ይቆዩት አቶ ጌታቸው ከቅርብ አመታት ወዲ ካቶ መለስ ጋር ጭምር ዓለም መግባባት ፈጥሮ እንደነበር ሲታወቅ አቶ መለስ የጤና ችግር ተፈጥሮባቸው እንጂ በዛ ወቅት ከስልጣን ሊያነሷቸው ከወሰኑባቸው ባለስልጣናት አንዱ ጌታቸው እንደነበሩና ከመለስ ስልፈት በኋላ የደነት ሹም የታቀደባቸውን እንደደረሱበት ምንጮቹ አስታውቀዋል የጥቅላይ ሚስትሩን ህልፈት ተከትሎም አቶ ጌታቸው ስልጣናቸውን በማደላደል ጎል ተመውጣታቸውና ወልደ ስላሴ ላይ የወሰዱ ትርምጃም ማስረጃ እንደሆነ አያይዘው ገልጸዋል በመጨረሻም ከጊዜ ወደ ጊዜ አቅሙን ያጣና በጌታቸው አሰፋ የበላይነት እጅ እየሰጠ የመጣው ወልደ ስላሴ ወደ ቦታው እንዲመለስ የህዋት አባላትን አዜብ መስፍንን ሰባት ነጋና ሌሎችንም በመቅረብ ደጅ መጥናትና እጅ መንሳት ጀመረ ግን መፍቴ የሚሰጠው አካል አጣ ይባስ ብሎም ሐምሌ አልፎ ነሐሲ ሲተካ ከስልጣን ከለቀቀ ከሁለት ወር በኋላ ወልደ ስላሴ ላይ ሌላ አስደንጋጭ ሀዘን መጣ የደነት ምክትል ሹም የነበረው ወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤል በሙስናው እንጅል ተይዞ ወይኔ ቤት ወረደ ይህንን የእስር ዜና ፋና ሬዲዮ ሲያቀርበው የሎች የመንግስት ሚዲያዎች ግን በደረሰባቸው ድንጋጤ ምክንያት ይመስላል ዝምታ አመርጧል ሲል ምንጭ ያደረግ ነው የኢትዮጵያ ሚዲያ መድረክ ገልጾ ነበር አሁን ጌታቸው አሰፋ ጨዋታውን በድል የተወጣ ይመስላል ምክንያቱም ከስሩ ነው የሚያዘው ወልደ ስላሴ ለጊዜው ከደነት ዋና ሐላፊው አቶ ጌታቸው አሰፋፊት እንዲርቅ ተደርጓል ሀብት በማጋበስ ወንጀልም ተከሶ በሙስና ወህን ቤት ወሯል ኢሳይያስ ወልደ ጊርግስም ቢሆን ከቤተ መንግስት የደወለ ተዛዝና መመሪያ ሰጠውም ስለዚህ በፌደራል መንግስት ደረጃ ያለው ስልጣን ያደረጀ የመጣው ጌታቸው አሰፋ አሁን ነጻ ሰው ነው ቢሆንም ግን አሁንም ህዋት ውስጥ ሌሎች የጌታቸው አሰፋ ጣላቶች አሉ። እናም ይህ ነጻነቱ የሚቆየው ቀጣዩ ህዋት አያዲክ ስብሰባ እስከሚካሄድ ድረስ መሆኑን ቀድሞ የተረዳው የደህነት ሰው ጌታቸው 
እስከዚያው ድረስ ሌሎችን ተቀናቃኞች በተለይም ከዚህ ጀርባ ያለው ኢሳይያስን ባይነቁራኛ መጠበቅ እንዳለበት ወስኖ ጥላቶች የሚላቸውን ሰዎች የማስወገድ ስራውን እስከሚቀጥለው የህወሓት ኢሃድክ ስብሰባና ውጥንቅት ድረስ ድራማውን አስቀጠለው ጌታቸው አሰፋ የማከላይ ኮሚቴ አባል ሆኖ ተመረጠ እናም ከዚህ በኋላ በመለስ ዜናዊ ጊዜ አትدرسበት የተባለውን የፖለቲካው ማዕከል በግልጽ ካለማንም ከልካይ ተቀላቀለ ከመለስ ሞት በኋላ ወደ ፖለቲካ ሜዳ የተቀላቀለውና የሀገሪቱን ከፍተኛውን ስልጣን በቀላሉ ለመጨበጥ ያልተቸገረው ጊዜ የሚያልወሰደበት የሀገሪቱ የመረጃና የደህነት ሐላፊ ሰው ጌታቸው ለኢትዮጵያ ፖለቲካ እንግዳ ክስተት ቢሆንም ከ2005 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የህወሓት የፖሊስ ቢሮ አባል በመሆን የግሉን ፕሬስ መዝጋት ጋዜጠኞችን ማዋከብ ማሰር እንዲሰደዱ ማድረግ ጠንካራ የተቃውሞ መስረት ባላቸው የተቃውሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ አባላትን በስውር ማስረግ ፓርቲዎችን መከፋፈልና እርስ በርስ ማባላት ማሰርና ማንገላታት በሰቦቻቸውን እንደማገቻ መጠቀም በሃይማኖት ተቋማትና በሲቪክ ማህበራት ውስጥ የስለላና የመረጃ መረም መዘርጋት እንዲሁም የመሳሰሉትን ኢሰባዊ ድርጊቶች መለስ ከመተ በኋላ ባሉት ጊዜያትም በመርጃና ደህነቱ ሰው በረቀቀ መንገር ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በማድረግ የህወሓትን ሁሉን ተናይ በላይነት በግልጽ ማጠናከር ቻለ ጌታቸው አሰፋ የትውልዱን ደም ጎዳና ላይ ከመፍሰሱ ጎን ለጎን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ ሊጎዳ በሚችል መልኩ በኢትዮጵያ ሶማሌ በኩል ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ማኒላውን ዳሪንግ በመፈጸም ሀገሪቱን ሲያደማ ይኖር እንደሆነ የሚነገርለት ሲሆን ለዚህ ዘረፋው ቀዳሚ ተባባሪው ከ2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት የሆነው አብዲ ኢሌ ነበር እናም ይህን ሁለታውን ያሰበ ይመስላል አብዲ ኢሌ በቁጥር ከ700 ሺህ በላይ የሆኑ የኦሮሞ ተወላጆችን ከሶማሌ ግንባር በግፍ እንዲፈናቀሉ ሲያደርግ ከጌታቸው አሰፋና ከሌሎች የህወሓት አመራሮች ግፋ ብለው አይነት የዝምታ ምላሽ ተሰጠው በማለት የሁለቱን ሰዎች ግንኙነት በግልጽ አስፍሯል ጽሁፉ በዚህ 20 በቃም ለኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከሁለት ገጽ ተኩል በላይ ሪፖርት የማያቀርበው የመረጃውና የደህነቱ ቁንጮ ሰው ከኃይላል ባው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀርባ ስውሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ አገሪቱን በትውልድ ደም አጥቧታል ሲል ጋዜጣው በግልጽ ጽፏል ይሁን እንጂ ጌታቸው አሰፋ ከ3 አመት ወዲ በአገሪቱ ላይ በታየው ህዝብ 20 አመጽ የተነሳ ህዋት የነበረውን የበላይነት ለማስቀጠል መጠነ ሰፊ መንግስታዊ ፍጅትና እመቃቢያ ከሄድም አመጹ ቀድሞን የተቦረቦሩን የግንባሩን አባል ድርጅቶች ልዩነት አስፍቶት ተቃርኖ ጎልቶ እንዲወጣ አደረገ ይህ ተቃርኖ ዛሬም ድረስ ባይሰክንም እንኳን ጌታቸው አሰፋን ከመረጃ ቁንጮ ኃላፊነቱ የሚያነሳ የፖለቲካ ለውጥን ማድረግ የሚደፍር አዲስ ጠቅላይ ሚኒስተር ወልዷል አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ፖለቲካ ውስጥና ከገዛዙ ተፈጥሮ ባህሪ አቋያ አይነከ የመሱ የነበሩ ሁነቶች በመገለባ በጥላይ በመሆናቸው የብዙዎች ኢትዮጵያን ተስፋና ስጋት ሆኖ በመታየት ላይ ነው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከተከሰቱት ሁነቶች አንዱ ላለፉት በርካታ አመታት የህዋ ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም የበራይ መረጃና ደህነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር በመሆን ኢትዮጵያን አለከልካይ በገፍ ሲገድል ሲያስርና ሲያሳድር ኑሯል በማከላዊ ቅሊንጦ ቃሊቲ ዞዋይ ሻሮቢትና እጅግ በርካታ በሆኑ ድብቅ እስር ቤቶች አካላቸው ለጎደለ ህይወታቸው ለጠፋና የሞራል ስብራት ለደረሰባቸው አያሌ ኢትዮጵያን በዋናነት ከመይጠየቁት ሰዎች መካከል አንዱ ነው የሚባለው የበራይ መረጃና ደህነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር የነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ ከስልጣናቸው ተነሱ የሚል ለማመን የሚከብድ አስደንጋጭም አሳዛኝም ዜና መስማት አንዱ ነበር ይዜና ኡነት ነበር ግን እንዴት ለበርካታ አመታት የሀገሪቱን የደህነት መስሪያ ቤት በበላይነት የመሩት የደህነት መስሪያ ቤቱ ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ እንዴት እሺ ብለው ለ17 አመታት ያህል በብቸኝነት ከተቀመጡበት ወንበር ተነሱ አሁን በአዲስ ውጥ ጠቅላይ ሚኒስተር በኩል የተጀመረው ሪፎርም የደህነት መስሪያ ቤቱንም ሊጎበኙ ይገባል የሚላቋም በስፋት መንጸባረቁ በ11ኛው ሰዓት ላይ ሳይወድ ጮህት የበዛበት ወንበር ላይ ረዘም ላሉ አመታት የተቀመጠው ጌታቸው አሰፋ ጮህቱን ለመቀነስ ከመረጃና ደህነት ዳይሬክተርነት ወንበሩ መነሳቱ ምርጫው ሆኗል ቢባልም ከዚህ ቀደም ሰውየው ከአሜሪካኖች ጋር በመቃቀሩ የመለስን ሞት ተከትሎ የጌታቸው አሰፋን በግላጭ ህዋት ፖሊስ ቢሮ አባል መሆንና በያድክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ገብቶ ፖለቲካውን መፈትፈቱን 
የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስቴት ዲፓርትመንት ሆነ CIA እንዳልወደዱለትም በስፋት ይነገር ነበር እንዲሁም ከራስ ዋልፎ አንገቱ ሊሰጥ ለተዘጋጀ ለድርጅቱ የህዋ ስልጣንም የሚያሰጋ እንደሆነ የሚነገርለት ጌታቸው አሰፋ በቅርቡ በአግራችን በተከሰተው ህዝብ ያመጽና መንግስታዊ ፍጅት ማየል ያሳሰባቸው ምዕራባውያኑ ከስልጣን እንዲወርድ ጫና ሲያሳድሩ በመቆየታቸው ህዋት እንደ አንድ ኃይል ማአከሉ አድርጎ ይጣቀምበት የነበረው መስሪያ ቤት ዲቦዋዛ ሙሉ በሙሉ ያስረክባል ተብሎ ባይተበቅም በምዕራባውያኑ ግፊት ሪፎርሙን ሳይወድ በግድ እንደተቀበለ ተገድዋል ሲሉ የጎልጉል መረጃ ምንጮች የሚያስታውሱት ነውነት መስክረዋል ይሁን እንጂ ይህን ጉዳይ ሰውየው ከፊት ገለል ብሎ ከኋላ ለመዘወር እንዳለ ማድርገው የሚወስዱትም አስተያየት ሰጪዎች አልጠፉም ሌላው አንኳር ነጥብ ስለርሳቸው ያደባባይ ማንነት ብዙም የሚታወቅ ነገር የሌላቸው አቶ ጌታቸው በዚህ ወቅት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝና የቀድሞ የጦር ኃይሎች ታማጆርሹም ጄነራል ሳሞራ የኑስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይፋዊ ስንብስ ሲደረግላቸው የተመለከቱ በርካታ ሰዎች ምናልባትም ጌታቸው አሰፋ ይህን መሰል ስንብት ካተደረገለት በካሜራ አይን ውስጥ ይገባሉ የሚል ተስፋ ይዘው ነበረ ሆኖም ግን ይህ መገለባ በጥም አቶ ጌታቸው አሰፋ ላይ ደርሶ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ ከቦታቸው እንዲነሱ ከተደረጉ ግለሰቦች መካከል አንዱ ቢሆኑም የስንብታቸው ሂደት ግልጽ ባለው ሁኔታ በአቶ ጌታቸው አሰፋ ምትክ ጄነራል አደም መሐመድ የበይራይ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሆኖ እንዲሰሩ መሾማቸውን ከመን ነገር ባለፈ የሳቸውን ስንብት በይፋ ሲካሄድ አልታየም ነበር በዚህም ብዙዎች ግራ ከመጋባት አልፈው ስለ ስውሩ ሰው ብዙ መላምቶችን መስጠትና ጥያቄዎችን ማንሳት ጀመሩ በርግጥም ጌታቸው አሰፋ ከመረጃና ደህነት ሐላፊነቱ ቢነሳም በአገሪቱና በቀጠናው ላይ ባሉ ጉዳዮች ላይ ካለው የካበተ ልምድ አቋያ ይፋይ ባልሆነ መልኩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህነት አማካሪ ሆኖ የመቀጠል እድል አለው የሚሉ የጎልጉል ምንጮች የነበሩ ሲሆን ለዚህ መከራከሪያው የሀዲግ የፖለቲካ አማራሮች ቢቀየሩም ህዋ ስልጣን ሲዝ የደርጉን ደህነት ሐላፊ ተስፋ የወልደ ስላሴን ይጣቀምበት እንደነበር አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ጌታቸውን በደህነት ጉዳይ ዙሪያ ከመማከር ወደ ኋላ የሚሉ አይመስልም በተለይም ባሁን ሰዓት ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት ካልጀርሱ ስምነት አፈጻጸም ጋር ታይዞ የትግራይን ጨህትና ከኤርትራ ጋር ስለሚኖሩ የደህነት ጉዳዮች እንዴት ይያዛሉ የሚለው ጉዳይ ጥንቃቄ የሚያሻቸው ጉዳዮች በመሆናቸው አገዛዙ እንደ ስራ አስከቀጠለ ድረስ ጌታቸው አሰፋ እንዲቧዛ የሚሸኝ ሰው አይደለም ሲሉ ተደመጡ የነገሩ ክፋት ደግሞ ጌታቸው አሰፋ እንዲተካ የተደረገው ጄነራል አደም መሐመድ የሰናባቹን ሰው የያል ስላገር ውስጥም ሆነ ስለ ቀጠናው የመረጃና ደህነት ጉዳዮች የቀደመ ወቀት የሌለው አቅመ ቢሰው መሆኑ ነው የሚሉት የጎልጉል የመረጃ ምንጮች ቦታው ለባአዴን ቃል የተገባለት በመሆኑ ለቦታው የሚመጥነው የሞሳር ሰልጣኝ ሆነው ባሁን ሰዓት የሳያስ ወልደ ጊዮርጊስን ቦታ ተክቶ ያገሩስ ደህነት መመሪያ ሐላፊ ሆኖ እየሰራ ያለው አቶ ባዘዘው ድርሶ ወይን አዲሱ ተሽዋሚ የእንሳው ተመስገን ጥሩ ነህ ነበር ሲሉ አስተያታቸው እየሰጡ እንዳሉ ሁሉ ከጌታቸው አሰፋ ከስልጣኔ መልቀቅ ጉዳይ ጋር በተያዘ ሁለት ስጋቶችና እምነቶችን ያንጸባርቁ ሰዎችም ነበሩ አንደኛው ሐሳብ ጌታቸው አሰፋ በመስራቤቱ ካሳለፈው ረጅም ጊዜ ከዘረጋው የመረጃ መረብ ውስብስብነትና በመስራቤቱ ውስጥ የሱስ ሰዎች ቁልፍ ቁልፍ ቦታዎችን በመያዛቸው ከሰውየው ተጽኖ ፈጣሪነት አቋያ ከደህነት ስራው እንዲው ተቆራርጦ ይቀራል ማለት ዘበት ነው የሚል ሲሆን ሁለተኛው አስተያየት ደግሞ ሰውየው ሆነ ኃይሉን የዶክተር አብይ የሪፎርም ጎርፍ ተራርጎ ስዱታ የሚል ነበር ሌሎች ወገኖች ደግሞ ዞረም ቀረም ጌታቸው አሰፋ ከወንበሩ ተነሳ ተባል እንጂ ከፖለቲካው ውስብስብነትና ከቀጠናው አይረገነት አቋያ ለቦታው የሚመጥን ሰው ስካል ተቀመጠ ድረስ ሰውየው እጅ ወረጀም ነውና በፖለቲካም ሆነ በደህነት ዙሪያ መፈትፈቱን የሚያቆም አይደለም ሲሉ ቀጣዩን የኢትዮጵያ የታሪክ አቅጣጫ የሚቀይስ የፖለቲካ ምራፍ ላይ ያለችው አገራችን እንደ ጌታቸው አሰፋ ያሉ ነብሰበላ ሰዎች ለፍርድ ሳይቀርቡ አገዛዙ የዲሞክራሲ ሽግግር ያደርጋል ተብሎ አይተበቅም የሚል ጠንካራ አስተያየትና ግምት ለጎርጉል ጋዜጣ ሰጡ ይሁን እንጂ የሆነው በተቃራኒው ነው እነኚ ሁሉ አስተያየቶች እየተሰጡ ባለበት ሰዓት ብዙም ሳይቆይ ሌላ አስደንጋጭ ዜና ተሰማ ጌታቸው አሰፋን ከመረጃና ደህነት ሐላፊነቱ በይፋ መነሳቱን ተከትሎ ወዲያው እሳቸውም ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ መሽጋገራቸውንና ቀድመው በመቀሌ መሽጓል ከተባሉት የህዋት ነባር ታጋዮች ጋር መከላቀላቸው ታወቀ ይህን ተከትሎ አቶ ጌታቸው በዚጎሽ ላይ አድርሷል ለተባለው ከባር ሰባዊ ጥፋት በሕግ ይጠየቁልን የሚለው ዘመቻ እየበረታ በሄደበት ወቅት የፌደራሉ መንግስት የስር ማዘዣ ቆረጠባቸው ይሁን እንጂ ወዲያው በእሳብ በኩል በተለቀቀው መረጃ ጌታቸው አሰፋ ከዚህ ስጋት ለማምለጥ ሲሉ በሱዳን በኩል መኮብለላቸው ሲገለጽ ይህ ጉዳይ ሰፊ የማህበራዊ ሚዲያ መወያጀ እንዳስከመሆን ደረሰ ቀጥሎም ስለ ጌታቸው አሰፋ ሌላ ወዛጋቢ ዜና ተሰማ ዜናው 
የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህዋት በ13ኛ ድርጅታዊ ጉባኤው 55 የድርጅቱን ማአከላይ ኮሚቴ አባላት መረጠ ካለ በኋላ እነኚህ ለህዋ ስራ አስፈጻሚነት ከተመረጡት መካከል አንዱ ላለፉት 27 አመታት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዋና ዳይሬክተር የነበረው በዚህ ጊዜ ለተፈጸሙ ጉድያዎችና በዚህ ላይ ለደረሱት ሰቆቃዎች ተጠያቂነ የሚባለው አቶ ጌታቸው አሰፋ ነው የሚል ነበር እንደ ተፈረው አልቀረም ብዙም ሳይቆይ የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዋና ዳይሬክተር የነበረው አቶ ጌታቸው አሰፋ ከመረጃና ደህንነት ኃላፊነቱ መነሳቱን ተከትሎ ላቶ ጌታቸው ብቸኛውና አስተማማኝ ወደሆነው ምሽግ አሁን ያሉበት ትግራይ ክልል ከገቡ በኋላ በመላገሪቱ የነበረው መረብ ወይንም ሰንሰለት በመጠቀም አገሪቱን ለማበጣበጥ ቆርጦ እየሰራ መሆኑ ተነገረ ከፍል 3 በሚቀጥለው ሳምንት ይቀርባል ሁሉ 24 ሰዓት ዘገባ ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊና ትኩስ ሆም ትክክለኛ መረጃዎችን በቀላሉ ይከታተሉ